So hello everyone, first of all, thanks for coming. Yes, okay. So in this case, April 15th, we are going to talk about this. So my name is in this case, we are going to talk about this session. So my name is in this case, we are going to talk about this session. So my name is in this case, we are going to talk about this session. So my name is in this case, we are going to talk about this session. So my name is in this case, we are going to talk about this session. So yes guys, now we have a screen zoom PPT that we have visible on the screen. So let us start today's session. Now we will see the April 15th current of the year. So yes, let's start today's session. Please follow our YouTube channel, Telegram channel, Instagram channel. Please follow our three channels. Also, we will purchase our Banking Avenues video course. So 4 double line, the best course. Wonderful. So reviews are wonderful. Use it. That's why we have a mobile app. And I will tell you the best suggestion is the one year subscription. Because you can access all the courses and the bank owners video course, insurance awareness, interview course, computer awareness, current affairs model 23, 24. All of you have one package, that is the one year subscription. Use it, best package. So, let's go to the session. Now, let's look at the first news. What is the theme of the World Art Day? So, World Art Day is the theme of the World Art Day. This is the theme. A garden of expression, cultivating community through art. One expression, you see, there is art in the song, 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 we can express it. Also, some cultivating community through art. We can do that in social messages. We can do that in arts. So, if you look at the news paper, there is a lot of art. If you look at the news paper, there is a lot of art. We can do that through art. That's why we can do that through art. That's why Garden of Expression. Cultivating community through art. So, in the first place, in the 40th session of the UNESCO meeting, in the 40th session of the UNESCO meeting, now we are going to celebrate a day, and we are going to get a term. You are going to get a homework now, and I am going to get a note now. Okay, what are you going to get a homework now? Yes, you are going to get a homework now. So, what are you going to get a homework now? I am going to get a homework now. The theme is important day. What are you going to celebrate first? What day is the 15th of April? So, in the 15th of April, we are going to get a homework now. In the 14th of April, we are going to get a homework now. Is it not the same thing? We will see this in the previous session. This is the news of the World Art Day. Okay, let's see the news. What are you celebrating on April 13th? This is the Turban Day. What is this Turban? If you look at the Turban, you can go to the Hijab. It is like they are culture. In their holistic culture, it is one of the procedures to wear Hijabs. Women should wear Hijab. If you say that, it is Hijab. Okay, now that is Sikhism is not a culture. Sikhism is not a culture. So, what do they do? They do the turbans. Males do the turbans. That is the most important thing in their culture. If they promote this, who is the one who is the one who is the one who is the one who is the one? Guru Gobind Singh is the one who is the one who is the one. You can see all the people in Punjab. Turbans are the one who is the one who is the one who is the one. That is Sikhs. They are the Sikhs community. Like sorry, and the religion says something. And even the yar sari, the kundu and the yar, how to implement it? Because Guru Gobind Singh, what did he do? What did he do? Kalsa Pant, what did he do? A community, an establishment, is the most important part. Kalsa Pant, what did he do? That is our community one of the category. Orang sila community leh, ini bangga ini kategori, ini kategori macam mana? Ada different kategori sebab mana? Adem barang ni sih kisah mula one of the friendliest kategori leh, ini bangga pang means one of the brotherhood kategori leh, orang kondo orang. Adem anda kalasa pant, ini kalasa pant kategori leh, ini kau diye, ada uruwa kena Mr sorry Guru Gobind Singh, awal gelo deh, ni neva ini international turban day, apa ni nanti pati kena kondo orang. So, ini re, anda orang ini community uruwa kena re, and ini orang representation leh, ni day macam mana? Turban Day, apa ini sulit, Day untuk international level celebrate pun doro. Ini April 13th, okay? Ya dekik sahaja ini, untuk Turban Day, untuk awal important. Turban ini terdiri apa ini? Ini to honour the Sikh heritage and values, okay? Ada awal ini holistic promotion about their culture and the belief systems, okay? Right. Cepat. Adet itu untuk pati, na ini community urwaan, warsha untuk pati, na like kalasa pantna, so nala ini community urwaan, na guru gobind singh, apa na April pati mune, airiti aranuti tonuti umbo, airiti yalnu urgu urwarsan kami, 
இல்லை அப்போ ஆயிரத்தி அறநூற்றி தொண்ணூத்தொம்பதாவது வருஷம் இந்த ஒரு கம்யூனிட்டி உருவாக்குறாரு அண்ட் அதோட நினைவாக நம்ம என்ன செய்கிறோம் இன்றைக்கும் வந்து இந்த இன்டர்நேஷ்னல் டர்பன் டே வந்து செலிப்ரேட் பண்ணுறோம் சரிங்களா ரைட் சரி அடுத்து ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் நியூஸ் பாருங்கள் ராஷ்மி குமாரி ஸோ யார் இந்த ராஷ்மி குமாரி அப்படின்னு சொல்லி வந்து பார்த்தீங்கன்னா லைக் ஹீ இஸ் அ கேரம் பிளேயர் ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நேஷ்னல் உமன்ஸ் கேரம் டைட்டில் வின் பண்ணுது ராஷ்மி குமாரி ஒரு தடவை ரெண்டு தடவை இல்லை இந்த வருஷத்தோட சேர்த்தா பன்னெண்டு முறை வின் பண்ணியிருக்காங்க டுவெல் டைம்ஸ் ஸோ டுவெல் டைம்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ராஷ்மி குமாரி இந்த நேஷ்னல் உமன்ஸ் கேரம் டைட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வின் பண்ணியிருக்காங்கன்றது நோட் பண்ணத்தக்கது ஸோ ஃபிஃப்டி ஃபர்ஸ்ட் நேஷ்னல் கேரம் சாம்பியன்ஷிப்ஸை இப்போ நடந்துச்சு அது எங்கே நடந்துச்சு அப்படின்னா மத்திய பிரதேசில் நடந்துச்சு அந்த டோர்னமெண்ட்லேயே அவங்க டைட்டில் வின் பண்ணது வந்து பன்னெண்டாவது முறை இந்த கேரம் டைட்டில் அவங்க வந்து வின் பண்ணுறதுக்கு சம் ஓகே ரைட் சரி அடுத்ததான் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்கக்கூடிய இன்னைக்கு குட்டி நியூஸ் தான் ரொம்ப ஷார்ட் நியூஸ் தான் இன்றைக்கி மொத்தமாகவே சரி அடுத்ததான் இன்றைக்கி பாருங்கள் ஆபிச்சுரியில் ஜாக் கிளார்க் அந்த மெக் கிளார்க்கு அப்புறம் இந்த மாதிரி நிறையா ஆஸ்திரேலியன் கிரிக்கெட்டர்ஸ் மத்தியில் ஜாக் கிளார்க்கு ஒரு முக்கியமான ஒரு கிரிக்கெட்டர் இவர் யார் என்ன ஸ்பெஷாலிட்டி இவருக்கு இருக்குது அப்படின்னா பிக் பேஷ் லீக் நம்ம ஐபிஎல்னு பார்க்குறோம்ல ஐபிஎல் நம்ம விளாட்றோம் அது மாதிரி ஆஸ்திரேலியாவில் ஒரு ஐபிஎல் இருக்குது அந்த ஐபிஎலுக்கு பேர் பிக் பேஷ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த பிக் பேஷ் கிரிக்கெட்டை கொண்டு கண்டுபிடிச்சவர் இவர் தான் மீன்ஸ் கொண்டு வந்தவர் இவர் தான் ஜாக் கிளார்க் அப்படின்றவர் ஸோ பிக் பேஷ் லீக்னா ஐபிஎல் இந்தியன் பிரீமியர் லீக் மாதிரி பிக் பேஷ் லீக் ஸோ அப்படிப்பட்ட ஒரு ஆஸ்திரேலியன் கிரிக்கெட்டர் நைன்டீன் நாட் ஃபைவ்ல இவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சாரி ஆஸ்திரேலியன் கிரிக்கெட் போர்டு ஃபவுண்ட் பண்ணது நைன்டீன் நாட் ஃபைவ்ல ஒரு உருவாக்கப்பட்ட ஒரு ஒரு கிரிக்கெட் போர்டு தான் அது அதில் இருந்த முக்கியமான ஒரு பர்சனான ஜாக் கிளார்க் அவர்கள் இப்போ மறைந்திருக்கிறார்கள் ஓகே அடுத்து டென்த் பிஸியஸ்ட் ஏர்போர்ட் இந்த வேர்ல்ட் அப்படின்னு ஒரு லிஸ்ட் எடுத்தீங்க அப்படின்னா ஏசிஐ ரேங்கிங்கில் கொடுத்தாங்க அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணுக்கு யார் வாங்கியிருக்காங்க இந்திரா காந்தி இன்டர்நேஷ்னல் ஏர்போர்ட் இவங்களுக்கு ஒரே ஒரு ஹோம்ஒர்க் தான் இது எங்கே இருக்குன்றதை மட்டும் நீங்கள் ஹோம்ஒர்க்கில் போட்டுருங்க இந்த இந்திரா காந்தி இன்டர்நேஷ்னல் ஏர்போர்ட் எங்கே இருக்குது தட் இஸ் யுவர் ஹோம் ஒர்க் டுடே ஸோ மறக்காமல் நீங்கள் கமெண்ட் பாக்ஸில் லைவில் போட்டாலும் சரி நார்மல் கமெண்ட் பாக்ஸில் போட்டாலும் சரி இது ஏசிஐ கொடுக்கக்கூடிய ரேங்கிங் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீயோட ரேங்கிங் படி பத்தாவது பிஸியஸ்ட் ரேங்கிங் உலகத்திலேயே எதுன்னு கேட்டு ஏர்போர்ட் எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த இந்திரா காந்தி இன்டர்நேஷ்னல் ஏர்போர்ட் தான் ரொம்ப ஈஸி இது ஆன்சர் பண்ணுறது இங்கே ஈர் வந்துட போகுது வரல நல்ல வழிக்கு ஓகே ரைட் எங்கே 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 இல்லை சரி ஆனால் இதில் ஒரு சம்மரி ஒன்று இருக்குது அதாவது சேர்த்து படிச்சிடலாமா அட இங்கே இருக்குது பாருங்கள் உலகத்திலே நம்பர் ஒன் பிஸியஸ்ட் ஏர்போர்ட் எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா ஹார்ஸ்ஃபீல்ட் ஜாக்சன் அட்லாண்டா இன்டர்நேஷ்னல் ஏர்போர்ட் இந்த இந்த ஏர் கிராஸ் இன்வெஸ்டிகேஷன் நிறைய டைம் இந்த அட்லாண்டான்ற வார்த்தை நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் ஸோ அதனால் அது எனக்கு ஈஸியாக ஞாபகத்துக்கு வருது ஸோ ஹார்ஸ் ஹார்ட்ஃபீல்ட் ஜாக்சன் அட்லாண்டா தான் நம்பர் ஒன் பிஸியஸ்ட்டு செகண்ட்லேயும் தேர்ட்லேயும் யார் இருக்காங்கன்னா துபாய் இன்டர்நேஷ்னல் ஏர்போர்ட்டும் டலாஸ் ஃபோர்ட் இன்டர்நேஷ்னல் ஏர்போர்ட்டும் ஸோ இது துபாய் செகண்டு டலாஸ் தேர்டு ஃபஸ்ட்டு அட்லாண்டா அது ஜாக்சன் அட்லாண்டா அப்படின்னு நீங்கள் வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஸோ மூணு பிளேசஸில் வந்து இருக்காங்க இதில் என்ன என்ன அந்த டோக்கியோ வந்து தான் ஒரு மிகப்பெரிய சேஞ்சு கொண்டு வந்திருக்குது ஏன் நானும் சொல்லிடுறேன் ஆஃப்டர் திஸ் ஒலிம்பிக் ஈவெண்ட்டு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இந்த டோக்கியோ ஹெனடா ஏர்போர்ட் இருக்குல்ல அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பதினாறாவது பிளேஸில் இருந்துச்சு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் இப்போ பாருங்கள் அஞ்சாவது பிளேஸ் வந்துச்சு ஆனால் ஒலிம்பிக் நடந்தது என்னமோ டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒனில் தான் நடந்துச்சு பட் அதுக்கப்புறம் என்ன ஒரு பெரிய சேஞ்சு தரல டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டீன்த் பிளேஸ் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீ வந்து பார்த்தீங்கன்னா டாப் ஃபிஃப்த்து பிளேஸ்க்கு வந்துருச்சு ஓகே இது ஒரு பெரிய இது டெல்லி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீவியஸ்லி பத்தாவது இடம் இப்போ ஒன்பதாவது ரேங்கிங்கில் டெல்லி வந்து வந்திருக்கு ஓகே ரைட் அதே மாதிரி பத்தாவது இடத்துல இப்போ இருக்கிறது யாருன்னா இந்திரா காந்தி இன்டர்நேஷ்னல் ஏர்போர்ட் இது ஜஸ்ட் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டா போதும் அடுத்து சென்ட்ரல் பியூரோ ஆஃப் இன்வெஸ்டிகேஷன் இதனுடைய நியூ ஜாயிண்ட் டேரக்டர் ஸோ அது வந்து ஜேடி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க டேரக்டர் இல்லை ஜாயிண்ட் டேரக்டர் யாருன்னா அருணாக் குமார் அவர்கள் தான் த நியூ ஜாயிண்ட் டேரக்டர் ஆஃப் சென்ட்ரல் பியூரோ ஆஃப் இன்வெஸ்டிகேஷன் ஓகே ரைட் ஸோ இதோட ப்ரீவியஸ் பொசிஷன் அவர் வந்து பியூரோ ஆஃப் போலீஸ் ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் போலீஸோட ஆர்என்டியில் இருந்திருக்கார் இதுக்கு முன்னாடி இப்போ அந
இது வேற கண்ட்ரின்னு யாருக்காவது ஃபீல் ஆச்சா அப்படின்னு கேட்டப்போ நிறைய பேர் இல்லைங்க நம்ம இந்தியான் தான் நினச்சி படித்தேன் அப்புறம் தான் உத்து பார்த்தா நேபாலே அதர் கண்ட்ரின்னு ஞாபகத்துக்கு வருது அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேர் கமெண்டில் போட்டிருந்தீங்க அந்த மாதிரி தான் ஸோ இந்தியா வந்து தொடர்ச்சியாக நேபாலுக்கு இப்போ ரீசெண்ட் டைம்ஸ் நிறைய சப்போர்ட் கொடுத்துட்ருக்காங்க அந்த வகையில் அடுத்தபடியாக என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்தி ஒன்பது ஆம்புலன்சஸும் முந்நூறு ஸ்கூல் பஸ்ஸையும் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஆயிரத்தி ஒன்பது நம்ம ஆயிரத்தி எட்டு ப்ராப்ளம் இருக்குடா அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல நூற்றி எட்டு பஸ் இருக்குது நூற்றி எட்டு ஆம்புலன்ஸ் இருக்குதுன்னு சொல்லுவோம்ல நூற்றி எட்டுக்கு பதிலாக இன்னொரு ஜீரோ சேர்த்துக்கோங்க ஆயிரத்தி ஒன்பது ஆயிரத்தி எட்டு இல்லை ஆயிரத்தி ஒன்பது ஆம்புலன்சஸ் வந்து நேபாலுக்கு வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஆல்சோ முந்நூறு ஸ்கூல் பஸ்ஸையும் வந்து கொடுத்துருக்காங்க இது ஒரு டொனேஷனாக தான் இது ஒரு கிராண்ட் இட் இஸ் அ கிஃப்ட் இட் இஸ் நாட் அட் ஆல் அ லோனோ இதோ கிடையாது இட் இஸ் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அ கிஃப்ட் ஓகே ஸோ நேபாலை ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணுறத பைலேட்ரல் விஷயங்கள்லாம் இருக்குல்ல ரெண்டு கண்ட்ரி நடுவில் இருக்கக்கூடிய அவங்க ஒரு சில விஷயம் நமக்கு சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க நாம் ஒரு சில விஷயம் அவங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுவோம் இந்த மாதிரி பைலேட்ரல் ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பை வந்து மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு இப்படி ஒரு விஷயங்கள் வந்து பண்ணியிருக்காங்க இந்தியா அண்ட் நேபால் ஸோ இந்தியாவோட டிட்பிட்ஸும் நேபாள் டிட்பிட்ஸும் நீங்கள் கண்டிப்பாக படித்தே ஆகணும் அது ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டன்ட் ஓகே ஸோ எஸ் கைஸ் இதுதான் அதோடய நியூஸு அண்ட் ஆல்சோ இங்கே பாருங்க இங்கே பாருங்க ஒரு நிமிஷம் ஒரு நிமிஷம் இப்போ தான் ரீசெண்டாக முப்பத்தஞ்சு ஆம்புலன்ஸும் அறுபத்தாறு ஸ்கூல் பஸ்ஸும் ரீ வெரி ரீசெண்ட் டைம்ஸ் வந்து கொடுக்கப்பட்டிருக்கு பட் இப்போ வந்து என்ன பார்த்தீங்க அப்படின்னா டோட்டல் கவுண்ட் சின்ஸ் நைன்டீன் நைன்டி ஃபோர்லேருந்து டோட்டல் கவுண்ட் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி ஒன்பது ஆம்புலன்ஸஸும் முந்நூறு ஸ்கூல் பஸ்ஸஸும் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு ஓகே ரைட் எனிவே ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் கைஸ் ஃபார் திஸ் வண்டர்ஃபுல் செஷன்ஸ் அந்த செஷன் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நான் எல்லாத்துக்கும் சஜஸ்ட் பண்ணுற ஒன்றே ஒன்றுன்னா இந்த ஒன் இயர் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் கோர்ஸ் தான் நான் எல்லாத்துக்கும் சஜஸ்ட் பண்ணுறேன் ஆயிரத்தி நானூற்றி தொண்ணூத்தொம்பது ரூபாயில் பேங்கிங் அவேர்னஸ் இன்சூரன்ஸ் அவேர்னஸ் இன்டர்வியூ கோர்ஸ் ப்ளஸ் கம்ப்யூட்டர் அவேர்னஸ் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் பண்டில் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீ அண்ட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோர் இது எல்லாமே உங்களுக்கு ஆக்சஸில் கிடைக்கும் இந்த ஒன் இயர் சப்ஸ்கிரிப்ஷனில் மறக்காமல் ஆக்சஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸோ வித் தட் நோட் லெட் மீ வைண்ட் அப் டுடே செஷன் இதோ நம்முடைய யூடியூப் சேனல் டெலிகிராம் சேனல் இன்ஸ்டாகிராம் சேனல் மறக்காம ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க ரெக்கார்டு இருந்தாலும் உங்களுக்கு ஷார்ட்டாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் செஷன்ஸு ஸோ மறக்க நம்முடைய பேங்க் எனஸ் வீடியோ கோர்ஸ் பர்ச்சேஸ் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஃபோல்டு பண்ணி எனக்கு அவைலபிளாக இருக்கு அண்ட் ஆல்சோ நம்முடைய மொபைல் ஆப்பை வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸோ எஸ் தேங்க் யூ சமர் கைஸ் ஃபார் திஸ் வண்டர்ஃபுல் டைம்ஸ் யூடியூப் ஆனதா செஷன் நாளைக்கு லைவ்ல தான் நம்ம சந்திக்க போகிறோம் சரிங்களா ஸோ டுமாரோ நம்ம வந்து லைவ்ல சந்திக்கலாம் அண்டில் தென் ஸ்டார்ட் ஆஃப் வைஸ் யூ ஃப்ரம் லிவ் இன் டாடா கைஸ் பா வைஸ் யூ கிரேட் குட் நைட்